Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir pasta tarifiyle geldim arkadaşlar. Eğer elma varsa bu şekilde bu tarifi denemenizi işte direkt tavsiye ederim. İnanılmaz oldu arkadaşlar. İçerisinde yumurta yok, yağ yok, süt yok, yoğurt yok. Hamur yapmadan pasta yapacağız. Nasıl mı? İzleyelim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz. Ayrıca malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tarife geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve tarifimizin yapılışını hemen geçiyoruz. 1 su bardak irmik, 1 su bardak şeker, 1 su bardak un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri. Hepsini böyle bir kabımızın içerisine alıyoruz ve güzelce harmanlıyoruz, karıştırıyoruz. Bütün e, malzemeler birbirine girsin diye. Evet arkadaşlar bu keki yaparken hamur yapmayacağız. Sadece görmüş olduğunuz bu un karışımını kullanacağız. 5 tane elma kullanıyorum. E, elmalarım kendi bahçemden organiktir. E, bu şekilde yıkadım. E, ezilmiş ve e, hasarlı kısımlarını bıçakla kestim ve kabukları ile birlikte rendeliyorum. 5 tane elmayı bu şekilde Evet, ben de sizler gibi farklı tarifler arayışındayım arkadaşlar. Zaman zaman değişik tarifler denemek istiyorum. Acaba ne yapabilirim diye şöyle bir YouTube'u ben de sizler gibi geziniyorum. Gezinirken de yabancı ve yerli kanallarda bu şekilde bir tarif yapıldığını gördüm ve gerçekten çok ilgimi çekti. Ben de hemen elmalarımı değerlendirmek istedim ve denemek istedim. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Harika bir şey. İçinde yağ yok, süt yok, yoğurt yok, yumurta yok. İnanılmaz bir şey. Hamuru yapmadan sadece un karışımı ile nefis bir kek hazırladık. Evet, elmaları rendeledikten sonra tepeleme bir yemek kaşığı ben tarçın ekliyorum. Tarçın sevmezseniz miktarını azaltabilirsiniz. Tarçın müthiş lezzetli veriyor elma pastalarına, elma kurabiyesini. Bunun için ben fazlaca kullandım. Sizler damak tadına göre azaltıp çoğalabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz un karışımını da arkadaşlar bu şekilde 4 tane bir tabak aldım ve eşit bir şekilde paylaştırdım. Bunu neden yaptım derseniz çünkü kat kat bu un karışımını kullanacağız. Çünkü hamur yapmadığımız için ara katlarına sürekli kullanacağım için eşit bir şekilde olsun istiyorum ve bu şekilde 4 tane kaba paylaştırdım. 26 santim çapında bir kelepçeli kalıp kullanıyorum. Kelepçeli kalıbın kenarlarına da yağlayıp bu şekilde yağlı kağıdın kenarına artan parçaları kesip bunu yerleştiriyorum. Yapışmasın harcımızı e, kenarlarına ve kolay bir şekilde kalıbımızdan çıksın diye bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tabağın bir tanesini kelepçeli kabımızın en taban katına döküyoruz. İlginç değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok ilginç. Hazırlamış olduğumuz elma harcını da 3 eşit parçaya bölüyoruz. Ve her böldüğümüz parçayı karıştırmış olduğumuz un karışımının üzerine bu şekilde elimizle güzelce yayıyoruz. Eşit bir şekilde yaymaya özen gösterelim. Bu arada elmalar biraz suyunu çıkartacaktır. Suyunu sıkabilirsiniz arkadaşlar. Çok olmayacak şekilde. Ve spatula ile üzerine bu şekilde bastıralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde 4 sefer yapıyoruz arkadaşlar. İkinci kaptaki un karışımımızı da elmaların her yerine gelecek şekilde döküyoruz ve düzeltiyoruz. Eşit bir şekilde yaymaya özen gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde unu elmaların üzerine döktük. Evet kat kat bu işlemi uyguluyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar elmaları biraz suyunu bıraktı. Fazla suyunu alabilirsiniz. Ve tekrardan bu şekilde katımızı tamamlıyoruz. Elma ile her yerine gelecek şekilde zemini kaplıyoruz. Spatula ile düzeltiyoruz. 
ve tekrar un harcımızı döküyoruz. Bu şekilde elma ve unumuz bitene kadar uyguluyoruz. Evet. Ve inanılmaz kolay bir e, kek arkadaşlar. Yapımı gerçekten çok kolay. Ani misafir geldiğinizde evinizde malzemeniz yoksa da hemen un, şeker zaten her evde olan e, malzemeler hemen bu pastayı yapabilirsiniz. Arta kalmış yumuşamış elmaları değerlendirebilirsiniz. Evet. En son e, elmamızı katımıza yerleştiriyoruz. Her yerine gelecek şekilde tekrardan spatulayla düzeltip üzerine en son un karışımımızı serpeceğiz arkadaşlar. Kat kat bir lezzet. Yapımı çok basit. Lezzetli. inanılmaz lezzetli. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Deneyenlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde düzelttikten sonra en son kabımızdaki unun her yerine gelecek şekilde serpiştiriyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca beni nereden takip ediyorsunuz, hangi şehirden takip ediyorsunuz yorum kısmına yazarsanız e, sizleri tanımak isterim. Takipçilerim nerede yaşıyor, beni nereden takip ediyorlar merak ediyorum. Yoruma sizleri bekliyorum arkadaşlar. Evet, yaklaşık 125 gram kadar tereyağını da o da e, sıcaklığında erimiş tereyağını en son un karışımının üzerine bu şekilde yayıyorum. Hiç merak etmeyin arkadaşlar fırında zaten eriyecek e, bu tereyağı bütün katlara lezzetini dağıtacak geçecektir. Bu şekilde elimle ben küçük parçalara ayırarak her yerine gelecek şekilde dağıtmaya çalıştı. Fırını önceden ısıtalım arkadaşlar. Önceden ısınmış 180 derece fırında güzel renk alana kadar altın gibi renk alana kadar pişirelim. Yaklaşık 40 dakika arasında benim kekim pişti. Önceden ısınmış fırında 40 dakika pişirdim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz tereyağı kekimizin üzerinden komple eridi ve eriyince diğer katlara tamamıyla geçti. Elmalar da kendi sulandığı suyu ile birlikte un harcımızı güzelce birleştiler ve bu şekilde nefis bir kek ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika kızardı. Evet, yaklaşık 40 dakika pişirdim. Üzerinin dokusu hafif çıtır çıtırdı arkadaşlar. Evet. Ben elma pastası, elma turtalarının yanına genelde vanilya sosu da kullanıyorum. Vanilya sos tarifini daha önceden sizlerle paylaşmıştım. İyi tıklayarak e, vanilya sos tarifine ulaşabilirsiniz. Bu sos inanılmaz yakışıyor elma pastalarına arkadaşlar. Evet, kelepçeli kalıbımızdan kekimizi çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi yağlı kağıdımız da çok kolay bir şekilde kalıbımızdan çıkıyor. Şahane görünüyor. Şu anda bile görüyorsunuz arkadaşlar. İrmik tane tane yaptı. Asla e, hamurlaştırmadı harcımızı. Üzerine de pudra şekeri serpebilirsiniz. Ben serptim çünkü. 
iri şeker tane parçalarıyla birlikte e, vanilya sosuyla servis yaptım. Dondurma da çok yakışıyor vanilya dondurması varsa. O anda evde olmadığı için ben kullanamadım. Evet. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Evet sizler de merak ediyorsunuz tahmin ediyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kat kat elma katlarımızı görüyorsunuz. Un katlarımızı görüyorsunuz. Asla hamurlaşma yok. Yapış yapış değil. Ee, çok güzel pişti. Ben inanamadım. Gerçekten sizlere de şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar kolay bir kek olamaz. Gerçekten. Şimdi sunum da yapacağım arkadaşlar. Sizlere sunumunu da göstereceğim. Servis tabağına dilimizi koyuyorum. Ve üzerine de vanilya sosu döküyorum. Keşke o anda dondurmada olmuş olsaydı. Sunum yaparken sizlere gösterecektim. Ama çekim esnasında olmadığı için maalesef gösteremiyorum. Sonrasında almaya gideceğim. Evet şahane bir kek yaptık. Sihirli kek. Artık ne derseniz arkadaşlar buna e, deyin. Gerçekten süper ötesi bir şey oldu. Vanilya sosunu da bol bol kullanıyorum yerken. Dehşet lezzet veriyor. Evet bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı beğenip yorum atmayı lütfen unutmayalım. Kanalımda farklı tarifleri bulabilirsiniz. Binlerce tarifim vardır. Sizlerin de damak tadına uyacak lezzetler bulabilirsiniz arkadaşlar. Abone olarak kaçırmayın derim. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.